ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಗ್ಬ್ರಹ್ಮದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಲೇಖಕಿ ಅನುವಾದಕಿ ಕವಿ ಅಂತ ಬೇಕಂತಲೇ ಜೆಂಡರ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಮತಾ ಜಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಕಾಡನವಿಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನಾನು ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಜೆಂಡರ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಇದಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಾಯಕ ಅದೇ ಕವಿತೆ ಬರೆಯೋದು ಆದ್ರಿಂದ ಕವಿ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದ ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೇಯಿಸ್ತಿದ್ರು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತ ಎನ್ ಎನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತು ದೀರ್ಘ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಅದ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಓದಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಅದು ಈಗ ಸಿ ಅದು ಒಂಥರ ಇಲಿ ಇಟ್ಟ ಇದು ಓ ಹಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ದುರಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದುರಹಂಕಾರನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಹದಿಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಜುಬ್ಬ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವೇನ್ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಬರ್ಲಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ತಂದ್ರು ನನ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೀಯಾ
ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಬಂದಂಗೆ ಒತ್ತು ದೀರ್ಘ ತಪ್ಪುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟು ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಟು ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋದು ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕತೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಬಂದವ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಗ ಇದು ಹೀರೋ ಕಥೆಗಳು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿಯಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇವಳಿಗೆ ಬರೆಯೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗೂ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕೋರು ಬಟ್ ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕುವೆಂಪು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಖರ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಓದಕ್ ಕಲ್ತೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುರುವಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಸಂಗೀತ ಅದು ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇವರು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಸ್ ಎಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಡು ಮಾಡೋರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ನಿಂತದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಗರ ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಗರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋರು ಅವರು ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಕಾಲಂ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಟುಡೇ ಆಗ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಹಂಗೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಗ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇನೋ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರದೆ ಭಿಕ್ಷುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಆ ಕಥೆನ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕಳಿಸ್ದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನೇ ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತುಂಡು ಅದೇನೋ ಆಗಿತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್
ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ತರ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿತ್ಲು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೋಳ್ ಬರೋರು ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ನಮ್ದು ಮಾಧವರು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿರಾಲ್ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾನು ಪದ್ಯ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನಗ್ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೀ ವಾಸ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಗರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಇದು ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ತಂದೆ ತಂದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಉಡುಪಿ ಧಾರವಾಡ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದ್ದು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತದ್ದು ಏನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹುಚ್ಚು ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಚಿಕ್ಕವರು ಬಳೋರು ಸೊ ಅದೊಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಕ್ಕು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ತಂದು ಕೊಡೋರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ರೈಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಆಚೆ ಕಡೆ ವರಂಡಾದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಟೈಪ್ರೈಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವರು ರೋಟ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನನಗಿಬ್ರು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ವಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಹಾಲಿರೋರು ಈಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋರು ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬರೋರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋರು ಎಳೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಪಾಪ ಬಂದಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಸಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರದಲ್ಲ
ರಿಲೀಜನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಧರ್ಮಗಳವು ಅಂತ ತಾನೇ ಅದ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಕೆಲವರನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಮೂಲ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇನೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಚರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ಗ್ರಾಜುಲಿ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೆತ್ಲೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕದ್ರು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಧರ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಧರ್ಮದ ಗಂಡಸರನ್ನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರ ಅವರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಾರ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎರಡು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗೋದು ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾರೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನು ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ನುಣ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಇಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮ್ಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲಿತೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಈರುಳ್ಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ದು ಇಡೀ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಕೇರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆ ನನಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರ ಮನೇಲಿ ತಿಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ನಂಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 
ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಗೂ ಅದರ ಒಳಗೇನೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಭಾಷೆಯ ನಾಡಿ ಇದ್ದು ಆ ನಾಡಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನೀವು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತರದ ಕವಿತೆಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಅನುಭವಗಳಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ಬಂದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಸ್ ಚಂದ್ರ ರಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ರಶ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಿಸೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲುಗಾಡು ಸಿದ್ದಬಲ್ಲ ತೂರಮ್ಮನ ಜೋಪಡಿ ತೆಂಗಿ ನಗರಿಗಳ ಆದಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಡ್ದ 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 ಕುಸುಮ ಬಾಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಶ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನನ್ಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ರಿದಮ್ ಬೀಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಮಲ ಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕುಮ ತೋನಿ ಅತಾರು ಇತಾತುಲ ನೀಲ ತನೋ ವಿಜಯಿ ಭವ ವೆಂಕಟ ದ ದ ದ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಪದ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪದ್ಯ ಆಗುತ್ತದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಡುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಜನ್ ಪದ್ಯ ನೀವು ಏನು ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೇನೋ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದು ಸೊ ಆ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರೇಮ್ ತರ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡಿವ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಜಿ 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 ಕಟ್ 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 ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋ ಚೇರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಪದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕುಂಟಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಲನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹಲವು ಕಾಲ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ
ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಅವರೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಮೊದಲ ಸಂಕಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರೇನೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಅಡಿಗರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆ ವರ್ತುಲ ವರ್ತುಲ ಧೂಪ ಧೂಮ ಮಾಲೆ ವಿವಿಧ ರೂಪ ವಿಫಲ ವಿಲಾಪಗಳು ವಿಕೃತ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಾಳಿ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಗೂ ಹಸು ನಸು ಹಗುರ ಹೊಗೆ ಇಂತೆ ಅನಾಯಾಸ ಏರುತ್ತಿದೆ ಹೊಗೆಯು ಮೇಲೆ 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 ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಹೊರ ಹೊರಳಿ ಯುರುಳಿ ಎಳೆ ಎಳೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೊರೆದ ಹಾಗೆ ಕೊರೆದು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಬಿಡದ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈಗ ನಿಲ್ಸಿದೀನಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರೋದು ಬಟ್ ಯುನೋ ಅಡಿಗರು ಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಏನದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಡೆ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರು ಮನೆಗ್ ದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನಗೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇತ್ತು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಏನ್ ಬಂತು ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಪದ್ಯ ಓದೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಫೆಮಿಲಿಸಮ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಇದು ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದ್ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದಿತ್ ಕಣ್ ಮಿಟಿಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮರು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೀ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂತ ಕವಿ ಅವರು ಅಂಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು ಐ ಮೀನ್ ಎ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸೋ ರೂಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಲಿಟ್ರರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಕಬಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅಂಥವ್ರು ಅಡಿಗರು ಅಡಿಗರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅಡಿಗರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನ ಬಂದಾಗ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳು ಅಡಿಗರ ಪದ್ಯಗಳು ತರಾನೇ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅಡಿಗರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೋಗಿರೋಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಬರ್ದಿದ್ರು ಓ ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಘಮಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಂತೆಂಥದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದ ವೇ ವಿಮೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಸ್ ಬೈ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡನವಿಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡನವಿಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತ ಓ ದೇವ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಡನವಿಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಹುಶ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನವಿಲೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸೊ ಈ ಬರ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಹೂವ ಮುಡ್ಕೊ
ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಲೋಕ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ್ತಿದ್ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದ ಲೋಕ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಲೋಕ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಅಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಂದಂಥ ಕಾಲ ದಲಿತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂಥ ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಡಿಗರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಡಿಗರಿಂದ ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕವಿ ಅಡಿಗರು ಬೇಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೂರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಡಿಗರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಳ್ಳಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ನು ಬ್ಲೋನ್ ಅಪ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಈಗ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಢೀರ್ ರಸ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಊರದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಓದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಸರ ಸರ ಕಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಬೈಕು ಹೊರಟೋಗಿ ಬಿಡೋದು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಓದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ನನ್ನೇ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಳಿಸೋಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದಿರೋ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಕ ಭಾಳ ಈಗಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಓ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಗಿಂಸ ಮಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಆದರೆ ಆ ಟೈಲರ್ ಬರೀ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ಲ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಟೈಲರು ಚಮ್ ಚಕ್ ಚಮಕ್ 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 ಆಗೋದು ಮಸೀದಿಗಳ ಅಜಾನ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಳೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳ ಸ್ಮೆಲ್ ವಾಸನೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಗುಂಪು ರಂಜಾನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಂತೂ ಹಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ರಶ್ಶು ರಶ್ಶು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಎಂಟೈರ್ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸೋದು ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗೆ ಕಾಲಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೆಲುಗೆ ಅನ್ನಷ್ಟು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಕಲಿಬೇಕು ಅ
this is a joke i am not talking <laughs> anything against telugu language yes. i love it yeah. beautiful language yes. thumba kelsa agide telugu alli telugu ke sikkiro anta socio political exposure kannada ke sikkilla nija adu nokkotinna telugu feminism is activism mm. i appreciate that na chik chik helthidin ashte so it was beautiful learning all the languages okay aamale nanu nintkonbittu makkalige ella makkalige nam manenalli ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತುಂಬ ಕಲಿತೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನ ಹಾನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿ ಏನೊಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಇಂಥ ಸಣ್ಣ 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 ಸಣ್ಣದು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಅಹಮದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬಳಿದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಹಮದಿ ವಿದರ್ ವೆದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಓಕೆ ಅಹಮದಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಹಮದಿ ಅಹಮದಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಫರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ನು ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಳು ಚಂದ ಚಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ದು ಕೊಡೋಳು ಮಗುಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರೋಳು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಅವಳು ಗಂಡ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಗುನ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಗ್ದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಅಷ್ಟುದ ಅಜಾನುಬಾಹು ಬಿದ್ರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಮದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಳ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವಳ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಅಂದ ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕತೆ ಅವನು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿ ಅಂತ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪುಲಿಸ್ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತೇನೋ ಅವಳು ಅಡವಡವೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಕೈ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಓನರು ಶಂಕರ್ ಮಠದ ಅರ್ಚಕರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ ಮಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮೀರಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಹಮದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅವನು ಗಂಡನ್ನು ಅವನು ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಅಬಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ತಿರುಮಲೆ ಅಷ್ಟು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಪದ್ಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ದೇ ಇದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಹ್ಮ್ ಬರೆದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಬರೀ ಪದಗಳು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿಗರ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕವಳ್ಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಟೆಸ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರ್ದು ಚಚಾಕ್ ಬಿಡೋರು ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಬಿಡೋರು ನಮ್ದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಗೊಳ್ಳತ್ತ ಅಟ್ಟ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಂದು ಬಂದು ಮಮತಾ ಮಮತಾ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ ಮುಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಇಜ್ಜಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಡೀ ಗೋಡ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ದಟ್ ಬಿ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಪೇಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇರಬಹುದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೇಳುವ ರಿದಮ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬರೀ ಭಾವ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಾಹಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವಾಗ ನಾನಿದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೆಮಿನಿಸಮು ದಲಿತ್ ಮೂಮೆಂಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆದು ಈ ಕಾರಾಂತರದ್ದು ಬಿ ವಿ ಕಾರಾಂತ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಫೋರಮ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಈ ಫೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಾಂತರು ಬಂದರು ಸೂಜಿ ತಾರು ಬಂದರು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅನಂತಪೂರ್ತಿ ಬಂದರು ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅ
ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಆಗಿರೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಪೇಟ್ರಿ ಆರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬೈ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅ ಡಿಕೇಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವೇಷಿ ಸಂಬಂಧ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ದಕ್ನಿ ಉರ್ದು ತೆಲುಗು ಸೋಷಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ರಲ್ಮ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ತುಂಬ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ತೆಲುಗು ರೈಟರ್ಸು ಉರ್ದುಲ್ ಬರೆಯುವಂಥ ರೈಟರ್ಸು ರೈಟರ್ಸ್ ಎದ್ದಿವೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿಗೆ ಅವಾಗ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ವೆಂಟ್ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಟಾ ಕ್ರೂಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಬರ್ಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಸನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಯಾರು ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ವೀಸಾ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆ ಜಾಗನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಊಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗ ಆಗಿದ್ ಜಾಗ ಅದು ಪೀಪಲ್ ವಿಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೊದಲು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಹಿವಾಟು ಇರುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ತರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯ ಓದ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದೇ ದಿಸ್ ಯಾವಾಗೂ ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಯು ರೆಲಿಶ್ ಇಟ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯತ್ತ ಸಂಗೀತ ತಾಗುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದು ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮೆದುಳು ಹೃದಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋವೇನಿಯನ್ನ ಬೆಸಿತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಭಾಷೆನ ಬೆಸಿತೀನಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ ವೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟವರು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ಹೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಹೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ನಾನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಇದಿದ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಅವರಲ್ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಅಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬೇಕು ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆನೇ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ದ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪೋಯಟ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕವಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕವಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಬರಿದಿದ್ದೇ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕವಿತೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪೋಯಿಟ್ರಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಬೇರೆ ಕವಿತೆಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಲಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವು ಓದೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಟ್ಟು ಪಂಪ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರನ್ನ ಜನ್ನ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಸುಮಲ್ಯನ ವಚನಕಾರರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಎಂಡ ಎಂಡ ಅಂತ ಓದೋದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಯ ಈಗ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಲಯ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಕಟ್ಟಿರುವ
ಮಾತಿನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದು ಆದದ್ದ ಆದದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲವ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗೂ ಬರೀ ಬರೀತೀರಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಡೇ ಶು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇವ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ನೀವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಆ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೇ ಬೀರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ವರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನೋ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಎ ಎ ಆಗಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಆಗಲಿ ಇವು ಇಂಥ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಾಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಡಿಗರ ರೀತಿಯ ಇದರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಇಸ್ಕೋತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡೋದೇನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪದೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹಂಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪೋಯಿಟ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಏನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಕಾಲದ ಹೆಂಗಸು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಾಕೋದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಆಗಿರೋದು ಒತ್ತ ಹೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡಸರು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಗಂಡಸು ಕಾಲದ ಕಂಡು ಗಂಡಸು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿನ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬಂದಿ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ತರದ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ತರದ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ತರ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಅರೆ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಯ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್
ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆ ವರ್ತಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯ ಬರೆಯುವುದು ಅದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆದ ಹೆರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ ಚೂನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಡಿ ಆಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ you know until and unless you express people will not understand nobody will hear you if people have to hear you speak iga patriarchal ottadagalu irbodu religious ottadagalu irbodu state ina ottadagalu irbodu dharma da ottadagalu irbodu political irbodu yene irbodu aa ottadagalu bandaga ottadagalu barta ide appa namme lak badri ant helbeku adanu henge helthira neevu poetry mulka helabodu see nanage athwa kavya sanje gumpige ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅದು ಒಂದು ಟೂಲು ಸಲಕರಣೆ ಅದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜವು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಕುರಿತು ಆಡುವ ಆಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗಿನ ತುಂಬ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಕವಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲೇ ಏಳು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಪಾಷ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದಾದಾಪೀರ್ ಜಯಮಾನ್ ಹಾಜೀರ ರೇಷ್ಮ ರಮೇಶ್ ಶಶಾಂಕ್ ಜೋಹರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏಳು ಜನ ಶಶಾಂಕ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ರೇಷ್ಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನನೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷಾಂತರನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕವಿತೆಗಳು ಆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿರೋ ಕವಿತೆಗಳು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನ ತಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಭಾಷಾಂತರದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೇರೆ 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 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ನಾವು ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವಿ ತೋರ್ತಾರವರು ಗೋವಿ ಸ
ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಅವ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ತರ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೈಲ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಸಿದ್ದಲ್ದೆ ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಬ್ರೈಲ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಯಾಮ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಆಯಾಮ ಇರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅನುಭವ ಅನುಭವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಂತದ್ದು ದೀಪ ದೀಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಠ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೂರು ದಿವಸದ ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪದಿಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಬ್ರೈಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓದಿಸಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಐ ಎಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮನೆ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಚಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪದ್ಯ ಓದ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಪೊಯಿಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸೋದು ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋದ್ವಿ ವಾಕ್ ವಾಕುಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಓಡಾಟ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈದಾನಿ ಬಿ ವಿ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ವಿ ಸೈದಾನ್ ಬಿ ವಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸೂಫಿ ಸೇಂಟ್ ಅವರು ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ರೌಪದಿ ಅಮ್ಮನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಅದು ಸುಮಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ಯಾಲೇಸು ಟಿಪ್ಪು ಫೋರ್ಟು ಲಾಲ್ ಬಾಬು ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಪದ್ಯಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆ ಶುರುವಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಏನಕ್ಕೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಮತ್ತೆ ಗತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಹತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಯಾವ ಆಶಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಈಗ ಇದೇ ಭರತ್ ಪ್ರಲೋ ಮಹಿಳಾ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯಗಳು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅ ವುಮನ್ ಆಸ್ ಅ ವುಮನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲಿ ವುಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಮೊದಲ ಕವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬರೋರು ಹ್ಮ್ ಅದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಧವೆಯರ್ಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದ್ರು ಬರೆದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಆರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಚೀನಾ ಮಂಗಳ ಇದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಚೀನಾ ಮಂಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾಂಬ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ರು ತಿರುಟೋದ್ರು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಸಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಟೀಸ್ ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ತಿರುಮಲಾಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅದು ಈಗ ಇದು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅವರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ತಿರುಮಲಾಂಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಸ ಪದ್ಯಗಳಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾರ್ ಗಾಟನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮರಿಬಹುದೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರುಮಲಾಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚರಿತ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಚರಿತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೂಜಿತಾರು ಕೆ ಲಲಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿರುಮಲಾಂಬನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಮೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಹಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸೂಜಿತಾರು ಮತ್ತು ಕೆ ಲಲಿತಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಆಗ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನ್ ಇವತ್ತಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಚರಿತ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಸನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೆನ್ ಚರಿತ್ರೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಪಂಪಾರನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಜನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 